ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನ ಒಂದು ನಿಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಟೈಪ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಸೊ ಆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಇದು ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಎಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗುದಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅವಾಗ ನಾವು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಎಫ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಐ ಡಾಟ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜೆ ಡಾಟ್ ಜೆ ಅಥವಾ ಕೆ ಡಾಟ್ ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾಫ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತಿ ಒಟ್ಟಿ ನಾವು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರೀಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈಚೆ ಮಧ್ಯೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದರ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಫ್ಲೈ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಈಚೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜೀರೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಐ ಮತ್ತೆ ಐ ಜೆ ಮತ್ತೆ ಜೆ ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೆ ವಿತ್ ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಫೈವ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಉಳಿತು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಜೆ ಕ್ಯಾಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಜೀರೋ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಜೀರೋ ಇದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಯಾವುದು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಜೀರೋ ಆಯ್ತು ಅದು ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅದು ಫೈನಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಟೆನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಂಗಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ದಾರ ಕಟ್ಟಿ ಎಳಿತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ಫರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಟ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ
ಆ ಬಡ್ಡಿಲಿ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಟು ಅನ್ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಪಿ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಳಿಯೋದೇನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಮ್ ಟು ಬೈ ಎಮ್ ಒನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಮ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಎಮ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೂ ಕೆ ಜಿ ಮತ್ತು ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆ ಒನ್ ಬೈ ಕೆ ಟು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಬೈ ಒನ್ ಸೊ ಇದ್ರಿಗೆ ಇದು ಡೈರಿವೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಮಸ್ ಟೂ ಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಹೈಟ್ ಒನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆರ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅದರ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಬಟ್ ಇದು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೆಥಡು ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡ್ರಾಫ್ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜೀರೋ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜೀರೋ ನಂತರ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗುವಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಟೂ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಸ್ ಐಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತೌಸಂಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಹಾಗಾಗಿ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಟೂ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ತೇರಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾನಿಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ವಿ ಏನಾದರೂ ಜೀರೋ ಇದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೀರೋ ಓಕೆ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಆಯಿತು ಈಗ ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ಟೂ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಟೂ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈಚೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಫೈಯರ್ಸ್ ಎ ಬುಲೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹೈಟು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ವಾ ಫಾಲ್ ಅನ್ನೇ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟಿಂದ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜೀರೋ ಎಚ್ ಅನ್ನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ ಟೆನ್ ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜೀರೋ ಆಯಿತು ಟೂ ಇಂಟು ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಕೈನಿಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೈನಿಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಜೌಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಅವ್ರು ಕೇಳಿರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಫುಷಸ್ ಎ ರೋಲರ್ ವಿತ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಥ್ರೂ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಇಫ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಫ್ ದ ರೋಲರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈಂಡ್ ಎಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫುಷಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ರೂ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಫ್ ದ ರೋಲರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈಂಡ್ ಎಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಟಿ ಟೈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಇದನ್ನು ಎಫ್ ಡಿ ಕಾಸ್ಟಿಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಡಾಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಫಿಫ್ಟಿ ಇದೆ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಟೆನ್ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜೌಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಪನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರಲ